ലല്ലൂസ് വേൾഡിൻ്റെ ബസ് ഫോർ യുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ എൻവയറോമെൻറ്റിനെയും പൊല്യൂഷനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് നോൺ എസ് പാറ്റൺ സെയിൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജി ആൻസർ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് എസ് ഇ സി സോ പാറ്റൺ സെയിൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് എസ് ഇ സി ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് ഇൻ ദി കമേഴ്സ്യൽ ഏരിയ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ആസ് പെർ സി പി സി ബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ എ ലെഗ് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ഡേ ടൈമിൽ കമേഴ്സ്യൽ ഏരിയയിൽ നോയ്സ് ലിമിറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ എ ലെക്ക് ആണ് ഡെസിബൽ എ ലെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ലിമിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അടുത്ത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റൂൾസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നോയ്സിൻ്റെ ആ ഫുൾ എഫക്ട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു തൗസൻഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആക്റ്റാണ് ദി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് മെഗാഫോൺസ് ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റംസിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏരിയാസിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ് കമേഴ്സ്യൽ ഏരിയാസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് സൈലൻറ്റ് സോൺസ് ഓരോന്നിനും എ ബി സി ഡി എന്ന കോഡുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഡേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയവും നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് ദെൻ ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് സൈലൻറ്റ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ൻ്റെ നൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് സൈലൻറ്റ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഏരിയാസിലുമുള്ള നോയ്സ് ലിമിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസിൽ ഡേ ടൈമിൽ നോയ്സ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ ഏലക്കാണ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ സെവൻറ്റി ഡെസിബൽ കമേഴ്സ്യൽ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ നോയ്സ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ ആണ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസിൽ ഡേ ടൈമിലെ നോയ്സ് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡെസിബലിലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡെസിബലും ആണ് സൈലൻറ്റ് സോൺസിൽ ഡേ ടൈമിലെ നോയ്സ് ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡെസിബലിലും നൈറ്റ് ടൈമിലെ ഓയ്സ് നോയ്സ് ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി ഡെസിബൽ ഏലക്കുമാണ് of the following diseases which is not caused by water pollution answer malaria other options adayade dysentery typhoid jaundice ella water pollution kaaranam undaguna disease aanu the total mass of water on planet earth is answer 1.5 into 10 raised to 18 tons so the total mass of water on planet earth is 1.5 into 10 raised to 18 tons epico movement led by answer panduranga hegde so epico movement is a movement started to protect trees in western ghats it was started by panduranga hegde and the program was launched in karnataka in 1983 അപ്പോൾ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലെ ട്രീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ കർണാടകയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ സി പി സി ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ബാത്തിംഗ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടോട്ടൽ കോളിഫോംസ് എം പി എൻ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഷോൾ ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓ ലെസ് pH between 6.5 and 8.5, dissolved oxygen 5 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓ മോർ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ത്രീ മില്ലിഗ്രാം പെർ 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 ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്
so as per cpcb standards the quality of outdoor bathing water should be total coliforms mpn per 100 ml should be 500 or less ph between 6.5 and 8.5 do 5 mg per liter or more and bod 5 3 mg per liter or less next question among the following which standard provides the management of greenhouse gas emissions answer iso 14064 So greenhouse gas emissions in the management in the use in the standard on a ISO 14064. So ISO 14000 is a family of standards related to environmental management. Environmental management related to the use in the standards in the use in the ISO 14000 and the use in the Who was the first scientist who discovered the greenhouse effect? Answer: Joseph Fourier. Greenhouse effect. Now the matter discovered is that Joseph Fourier. Anna. Peroxyacetyl nitrate or PAN are formed by the answer nitrogen dioxide with volatile organic compounds. Peroxyacetyl nitrate formed by another. നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മൊളട്ടൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് കാരണമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ആൻസർ മെയ് ട്വൻറ്റി ടു സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയ് ട്വൻറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻസർ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ So the instrument used for the detection of fluoride in water spectrophotometer Next question the three Rs in environmental protection is answer reduce recycle and reuse Environmental protection le use cheyina moonu R R endakeyana nanu choichittullathu answer reduce recycle reuse As per Greenpeace report, the toxic hotspot of Kerala is answer Ellur Adair Industrial Region. Greenpeace report answer is Kerala is a toxic hotspot of Kerala. Answer Ellur Adair Industrial Region. Addition of nutrients for enhancing bioremediation is called answer biostimulation. So, addition of nutrients for enhancing bioremediation is called biostimulation. Bioremediation in the NOCA, use of microbial species to clean up soil and groundwater that has been contaminated by discharged chemicals. Bioremediation in the bar in the microorganisms are used in the contaminated by soil and groundwater and clean chain in the process in the bioremediation in the bar in the. Next, Biostimulation and the NOCAM. Biostimulation involves the modification of environment by adding electron acceptors, electron donors or nutrients to stimulate naturally occurring microorganisms capable of bioremediation. So, bioremediation is capable of microorganisms in electron acceptors or electron donors or nutrients or use either സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബയോ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ അഡിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചേർഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പോണിനെ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോ ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബയോ ലീച്ചിങ് ബയോ ലീച്ചിങ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ദ ഓൾസ് through the use of microorganisms microorganisms use the oats in the metals extract in the process in a bio leaching and the bar in the the legal provisions provide for damages to victims of an accident which occurs as a result of handling any hazardous substances answer public liability insurance act 1991 
അതായത് ഹസാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസിലെ വിക്റ്റിംസിന് റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ആക്ട് അനുസരിച്ചെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് അബൻഡൻസ് ആർ എസ് ഫോളോസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമത്തിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീതേൻ മീതേൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസോൺ ദെൻ ഓസോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ദെൻ മീതേൻ ദെൻ സി എഫ് സി ദെൻ ഓസോൺ ദെൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അടുത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിലെ ഓരോ ഗ്യാസസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സോ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഗോസ് ടു മീതേൻ മീതേൻ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ഓസോൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വാട്ടർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സോ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻസർ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് സോ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡിഫൈഡ് ജേക്കബ് ആൻഡ് ഹോക്കീസർ മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻസർ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ എയർ സോ മോഡിഫൈഡ് ജേക്കബ് ആൻഡ് ഹോക്കീസർ മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ എയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഗേഷ്യസ് പൊലൂട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടർ ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ആൻസർ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കേരളത്തിൽ കോസ്റ്റൽ വാട്ടറിലും അതുപോലെ ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടറിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഗേഷ്യസ് പൊലൂട്ടൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദ മെയിൻ ഗേഷ്യസ് പൊലൂട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടർ ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള ഈസ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെർമിസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ആസ് പെർ നാഷണൽ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ദ പെർമിസിബിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ആസ് പെർ നാഷണൽ ആംബിയൻറ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വേഗം കാണാം താങ്ക് യു